بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم نے نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے دیٹ از دا مائکروسکوپی اینڈ دا ایمرجنس آف سیل تھیوری چیپٹر فور کا یہ ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے اس میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں واٹ از مین بائی مائکروسکوپی یوز آف مائکروسکوپ از نون ایز مائکروسکوپی یہ اکثر ڈیفینیشن آتی ہوتی ہے تو اکثر بچے اس کی ڈیفینیشن میں ایک سنگل ورڈ کی وجہ سے ڈیفینیشن غلط کر دیتے ہیں اٹ از دا یوز آف مائکروسکوپ اور کچھ لے کے دیتے ہیں دی امپورٹینس آف مائکروسکوپ اس میں آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے یوز کا ورڈ یوز کرنا ہے ان مائکروسکوپ کو یوز کرنے کا جو میتھڈالوجی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے مائکروسکوپی اس کے بارے میں اگر ہم انٹروڈکشن دیکھیں جو فرسٹ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ تھی دیٹ واز ڈیولپ بائی کیریس جینسن ان ہالینڈ ان ففٹین اور اس نے جو فرسٹ مائکروسکوپ بنائی تھی دیٹ واز کنسسٹنٹ آن اے سمپل ٹیوب ود لینزز ایٹ ایچ اینڈ ان ٹیوب کے اینڈ کے اوپر اس کے اوپر کیا پائے جاتے تھے لینز تھے اور اس کی جو میگنیفیکیشن ریچ تھی دیٹ واز تھری ٹائمز ٹو نائن ٹائمز یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی سائز کو اوریجنل آبجیکٹ کے سائز کو اوریجنل سائز سے تھری ٹو نائن ٹائمز بڑا کر کے دکھا سکتی تھی بس اتنی اس کے اندر ابیلٹی تھی اور مائکروسکوپی کے اندر ہم ٹو امپورٹینٹ ٹرم یوز کرتے ہیں ون آف دیم از دا میگنیفیکیشن اور دوسری جو ہوتی ہے اسے نام دیا جاتا ہے دیٹ از ریزالونگ پاور اب اس میں ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کے اندر ٹو امپورٹینٹ ٹرمز ہیں مائکروسکوپی کے اندر ون نام آف دیم از دا میگنیفیکیشن میگنیفیکیشن کیا ہے اٹ از ایکچولی دا انکریز ان دا اپیرنٹ سائز آف این آبجیکٹ اینڈ اٹ از امپورٹینٹ فیکٹر ان مائکروسکوپی مین ہم جو پکچر یا کوئی بھی اسپیسمن مائکروسکوپ کے تھرو دیکھ رہے ہیں وہ مائکروسکوپ اسے کتنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہے جتنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہے اوریجنل سائز سے وہ اس کی کیا ہوگی میگنیفیکیشن ہوگی اور جو دوسری امپورٹینٹ ٹرم ہم یوز کرتے ہیں مائکروسکوپ کے اندر دیٹ از دا ریزولیوشن ریزولیوشن کیا ہے اٹ از ایکچولی دا میئر آف کلیئرٹی آف امیج یا سمپل ورڈ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹ از دا منیمم ڈسٹینس ایٹ وچ ٹو آبجیکٹس کین بی سین ایز سیپریٹ آبجیکٹس یا آپ اپنی لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ ود آؤٹ بلر ہوئے کتنا بڑا کر کے آبجیکٹ کو کیا کر سکتی ہے دکھا سکتی ہے یا ایک ایسا آبجیکٹ جس کو مائکروسکوپ کتنے سائز تک کتنے سائز تک وہاں تک اسے کیا کر سکتے ہیں کلیئر کر کے دکھا سکتے ہیں وہ اس کی کیا ہوگی ریزولیوشن ہوگی جیسے لائٹ مائکروسکوپ ہے زیرو پوائنٹ ٹو مائکرو میٹر کے سائز تک آبجیکٹ کو دکھا سکتی ہے تو اس کی کیا آ جاتی ہے اور اس کی ریزولیوشن آ جاتی ہے اب ہیومن جو آئی ہے ود آؤٹ اینی گلاسز یا کوئی مائکروسکوپ یوز کیے ہوئے ٹو پوائنٹس میں یہ ڈفرینشیٹ کر سکتی ہے وچ آر ایٹ لیسٹ زیرو پوائنٹ ون ملی میٹر اپارٹ ان دونوں کے درمیان ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے زیرو پوائنٹ ون ملی میٹر یا ایسا آبجیکٹ جس کا سائز زیرو پوائنٹ ون ملی میٹر ہوگا اس کے آبجیکٹ کو یہ کیا ہے ہماری آئی دیکھ سکتی ہے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ریزولیوشن آف ہیومن آئی ہے ریزولیوشن آف ہیومن آئی از زیرو پوائنٹ ون ملی میٹر اگر ہم کسی آبجیکٹ کو ٹو آبجیکٹ کو زیرو پوائنٹ زیرو فائیو ملی میٹر کے ڈسٹینس پر رکھ دیتے ہیں تو ہماری جو آئے ہے ان دونوں کے اندر ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکے گی یا تو یہ دونوں آبجیکٹ ہمیں نظر آئیں گے نہیں آئیں گے تو بلڈ نظر آئیں گے یا سمپل ورڈ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے آبجیکٹ جن کا سائز لیس دین زیرو پوائنٹ ون ملی میٹر ہے مین جیسے زیرو پوائنٹ زیرو فائیو ملی میٹر ہے وہ آبجیکٹ ہمیں کلیئرلی نظر نہیں آئے گا اور میگنیفیکیشن اور ریزولوشن جو ہیں یہ کیا کام یہ ہیں لینس کی ہیلپ سے ان کو انکریز بھی کیا جا سکتا ہے مین دے ڈیپینڈس اپون دا لینسز یوز ان دا مائکروسکوپ پھر مائکروسکوپ کی یہاں پہ ٹو کیٹیگریز ڈسکس کی ہیں ون آف دیم از دا لائٹ مائکروسکوپ کیا ہے جی اے لائٹ مائکروسکوپ ورکس بائی پاسنگ ویزیبل لائٹ تھرو اسپیسمن اسیمن کیا ہوتا ہے وہ آبجیکٹ جس کو ہم مائکروسکوپ کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے کیا نام دیا جاتا ہے دیٹ از نون ایز اسپیسمن اسپیسیمن میں سے لائٹ پاس تھرو کریں گے تو ہمیں وہ اسپیسمن نظر آئے گا ادروائز نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس مائکروسکوپ کو دیکھنے کے اسپیسمن کو دیکھنے کے لیے اس مائکروسکوپ میں لائٹ کو یوز کیا جا رہا ہے اس چیز سے کیا نام دیا جاتا ہے لائٹ مائکروسکوپ کہتے ہیں اور اٹ ہیز ٹو گلاس لینسز مین ٹو ٹائپ آف اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں لینس یوز کر رہے ہوتے ہیں ون لینس پروڈیوس اینڈ ان لارج امیج آف دا سوری اسپیسیمن and the second lens magnify the image and projects into the viewer's eye on other photographic lens hum keh sakte hain pehla lens jo enlarge kar raha hai image ko wo uski resolution ko control kar raha hai 
और दूसरा जो प्रोजेक्ट करके ह्यूमन आई की तरफ दिखा रहा होता है मैग्निफाई कर रहा है तो वो उसके क्या कर रहा होता है कंट्रोल कर रहा होता है मैग्निफिकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लाइट माइक्रोस्कोप की इसमें अगर हम बॉटम में देखें यहाँ पे क्या है एक लाइट सोर्स लगा हुआ है जिसके थ्रू लाइट इसमें से इमार्ट जो भी निकलेगी मॉडर्न माइक्रोस्कोप में लैंप लगा होता है ओल्ड माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पे तो मिरर लगा होता है जो सन लाइट को रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ स्पेसिमन से पास हुए होते हैं इस जगह पे स्लाइड के अंदर स्पेसिमन रखा जाता है मीन कोई भी स्पेसिमन है जो हम माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं वो स्लाइड के अंदर करके फिर करके यहाँ पे रखा जाएगा फिर यहाँ से मीन uh, जैसे हम स्पेसिमन रखेंगे लाइट uh, जो सोर्स ऑफ विजिबल लाइट है यहाँ से क्या होती है लाइट पास थ्रू होती है इमर्ज होती है जब ये लाइट निकलती है तो ये क्या क्या कर सकते हैं कि स्पेसिमन से ये लाइट पास थ्रू होगी मीन सोर्स ऑफ लाइट लाइट से लाइट आई ये नीचे से होती स्पेसिमन में से गुजरेगी और स्पेसिमन uh, में से जब ये गुजरेगी तो ऊपर ये जो हमारे जो आई है वहां पर ही हमें स्पेसिमन नजर आ सकता है फिर नीचे यहाँ पे लेंस लगे हुए जो कि इमेज को क्या कर रहे हैं इनलार्ज कर रहे हैं मीन रेजोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं फिर ये ऊपर लेंस लगे होते हैं जो मैग्नीफाई कर रहे होते हैं और इन ऊपर वाले लेंस जो मैग्नीफिकेशन कर रहे होते हैं यहाँ पे हमारी आय होती है इस आय के थ्रू हम क्या कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिमन देखने के लिए विजिबल लाइट की जरूरत होती है इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है फिर जो हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू फोटोग्राफ लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है माइक्रोग्राफ और ये कहाँ से लिए जाते हैं ये उन लेंस से जिन लेंस से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं वहां पे कैमरा रख के उनकी फोटोग्राफ ली जा सकती है और उन फोटोग्राफ को क्या कहा जाता है दे आर एज माइक्रोग्राफ और जो लाइट माइक्रोस्कोप है इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट ओनली अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड टाइम विदाउट कॉजिंग एनी ब्लरेंस हम कह सकते हैं इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी है फिफ्टीन हंड्रेड टाइम्स या हम ये कह सकते हैं ये ओरिजिनल साइज से ऑब्जेक्ट को 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती है एंड इट्स रेजोलिंग पार्ट और रेजोल्यूशन इज 0.2 माइक्रोमीटर या हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिनका साइज 0.2 माइक्रोमीटर होता है उनको हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं तो आप पता है कि 1 माइक्रोमीटर टेंडेंस की पावर माने 6 मीटर के इक्वल होता है या आप लोग कह सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर में 1 ओवर 1000 मिलीमीटर या टेंडेंस की पावर माने 3 मिलीमीटर होते हैं हम कह सकते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है कैन रिजोल्व और डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर क्या मतलब हुआ मीन ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज 0.2 माइक्रोमीटर है उनको हमें ये दिखा सकती है एंड इट इज द साइज ऑफ ऑलमोस्ट स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ठीक है जी माइक्रो प्लाज्मा जिन्हें कहा जाता है उनका ये ऑलमोस्ट स्मॉलेस्ट साइज होता है मीन हम बैक्टीरिया को इस माइक्रोस्कोप को देखते हुए सॉरी यूज करते हुए देख सकते हैं The image of bacteria can be magnified many times. Mean from 1500 times, we can do it. We can do it. We can do it. But the light microscope cannot show the detail of internal structure because its magnification is not so much that it can be seen internally. For that, 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 and in electron microscope object and lens are placed in a vacuum chamber mean is the structure hai wahan pe ek vacuum chamber hota hai vacuum ka matlab hota hai wo jagah jahan pe koi air nahi enter ho sakti space hoti hai wahan pe rakhe hote hain a beam of electron is passed through the object mean object was hum vacuum chamber mein rakhenge wahan se electron ko pass through karenge and electron pass through are refracted from the object and make the image aur us image ko hum monitor ke screen ke upar dekh sakte hain इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू द स्क्रीन और फोटोग्राफ फिल्म जहां से इसे क्या किया जा सकता है ऑब्जर्व किया जा सकता है जैसे क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बेटे क्या है कि ये इसका क्या कह सकते हैं कि एक चैम्बर बना हुआ है अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास थ्रू करेंगे इलेक्ट्रॉन पास थ्रू करके यहाँ पे आके सैंपल के साथ रिफ्लेक्ट करेंगे जो कि वैक्यूम चैम्बर में रखे होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन इसमें से पास थ्रू होंगे या इसको रिफ्लेक्ट करेंगे रिफ्लेक्ट करके जहाँ पे डिटेक्टर होता है वो इसको क्या करेगा मॉनिटर करेगा और इस तरह से जैसे इस माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है इस मॉनिटर स्क्रीन को उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है तो इस तरह से ये क्या करती है काम कर रही होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अगर हम रिजोलिंग पार्ट देखें इट हैज मच रिजोलिंग पार्ट देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप उसके अंदर हम देखा था कि उसकी रिजोलिंग पार्ट कितनी थी जीरो 
0.2 माइक्रोमीटर और इसकी रिजोल्विंग पावर रेजोल्यूशन कितनी है 0.2 नैनोमीटर और एक नैनोमीटर वन ओवर टेन लैख या वन ओवर वन मिलियन मिलीमीटर की इक्वल होता है या एक नैनोमीटर में टेन रेस की पावर माइनस नाइन मीटर पाया जाता है मीन बहुत ही छोटा ये क्या है साइज है उसको बड़ा कर सकती है इट एज थाउजेंड फोल्ड इंप्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्निफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट टू फिफ्टी थाउजेंड टाइम इन टू लाख पचास हजार गुना किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकती है ओरिजिनल साइज से जो कि बहुत बड़ा है अंडर स्पेसिमन कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम्स मीन पहले ये था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले कि हम एटम को नहीं देख सकते थे लेकिन किसके थ्रू हम एटम को देख सक रहे हैं क्योंकि देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का साइज एटम से छोटा होता है तो इस तरह से एटम को ये रिफ्लेक्ट करके दिखा सकते हैं सेल ऑर्गेनालिस इवन मालिक्यूल लाइक डीएनए प्रोटीन और मच लार्जर देन द सिंगल एटम उनको भी मीन देखा जा सकता है ना सिर्फ सेल सेल के अंदर ऑर्गेनालिस हैं ऑर्गेनालिस के अंदर जो चीजें हैं उनका भी स्ट्रक्चर को इसके थ्रू देखा जा सकता है एंड देर आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वन ऑफ देम इज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर टी एम क्या है इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन मीन उसमें से पास थ्रू करेंगे and the, that's why it is used to study the internal cell structure I mean cell ka humne anatomy discuss karni hai ye internal structure study karna hai uske liye ye microscope use ki jati hai second one is the scanning electron microscope or sem uh, in sem electrons are reflected from the metal coated surface and uh, sem is used to study the structure of cell surfaces I mean external structure ko study karne ke liye hum scanning electron microscope use karte hain और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप को क्या करते हैं यूज करते हैं इसके साथ बैठे दूसरा जो हमारा टॉपिक था इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी और उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मोलेटिंग सेल थ्योरी सेल थ्योरी के फंडामेंटल प्रिंसिपल है बायो में जिसके बगैर बायो नामुकम्मल है अब इसके हम देखते हैं कि क्या है फिर हम क्यों क्या डिस्कस करेंगे इन्हें फंडामेंटल फीचर क्यों कहा जाता है बायो का सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं हिस्ट्री में सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज द रॉबर्ट हुक सबसे पहला जो सेल था दैट वाज डिस्क्राइब आ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन सिक्सटीन अब उसने क्या किया था ही यूज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामाइन दिन स्लाइस ऑफ कॉर्क मीन कॉर्क बताए लकड़ी का ढक्कन होता है जो पुराने जमाने में बोतल को बंद करने के लिए यूज किया जाता है उसके स्लाइसेस लिए उसने अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के अंदर उसे क्या किया ऑब्जर्व किया उसने देखा कि वो जो क्या कह सकते हैं कि कॉर्क थे अंडर द माइक्रोस्कोप हनी काम की तरह नजर आए मीन आर टाइनी एम पी कम्पार्टमेंट्स की फॉर्म में नजर आए और उन कंपार्टमेंट्स को उसने क्या नाम दिया सेलुले सेलुले का लिटरल मीनिंग होता है एम स्पेस ठीक है जी माइक्रोस्कोप बनाई थी उसकी इतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं थी जिसकी वजह से वो इंटरनली पार्ट को दिखा सकती है इसलिए उसे एम्पी स्पेसिस नजर आई तो उसके एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें ओवरव्यू में एक उसने वुडन कॉर्क लिया इस वुडन कॉर्क को उसने पीसेस में कन्वर्ट किया मेन स्लाइसेस लिए इन स्लाइसेस को उसने क्या किया अंडर द माइक्रोस्कोप क्या किया ऑब्जर्व किया जब उसने अंडर द माइक्रोस्कोप अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया उसे स्लाइसेस इस फॉर्म में नजर आए मीन हनी कम की तरह एक वॉल है वॉल के अंदर एम्पी स्पेसेस हैं उन एम्पी स्पेसेस को देखा जा सकता है या इस शेप में उसे क्या नजर आए नजर आए और इन एम्पी स्पेसेस को उसने क्या नाम दिया था सेलुले के सो द रॉबर्ट हुक वाज़ द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व द फर्स्ट सेल फिर इसके बाद दूसरा नाम है एंटनी वैन लेवन हुक का इससे ज्यादातर लेवन हुक के नाम से जाना जाता है द फर्स्ट लिविंग सेल वार ऑब्जर्व बाय फ्यू ईयर्स लेटर बाय डच नेचुरलिस्ट एंटनी वैन लेवन हुक मीन आप कह सकते हैं जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो किसने ऑब्जर्व किया था दैट वाज ऑब्जर्व बाय द लेवन हो ये ऑब्जर्व टाइमी ऑर्गेनिज्म और उसने कहा से ऑब्जर्व किए थे फ्रॉम पोन वाटर अंडर हिज माइक्रोस्कोप और उन्हें एक नाम दिया था एनिमल क्यूज हो सकता है वो जुगलीना भी हो सकते हैं पैरामीशियम भी हो सकते हैं या आ, क्या कह सकते हैं कि अमीबा भी हो सकते हैं क्योंकि वो पोन वाटर में यही पाए जाते हैं और उसे उसने क्या नाम दिया था एनिमल्स क्यूज का 
फिर इसके बाद दूसरा जो नाम आता है दैट इज जीन बैप्टिस डेलेमार्क इसे डेलेमार्क के नाम से ज्यादा जाना जाता है उसके बाद जब लेमन ने अपना सेल ऑब्जर्व किया उसके ऑलमोस्ट वन एंड हाफ सेंचुरी तक इसके ऊपर सेल्स के ऊपर किस ज्यादा अप्रिशिएटेड बायोलॉजिस्ट ने इसको नहीं किया इसलिए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं ली गई फिर इसके ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए बाद में नाइनटीन सेंचुरी के स्टार्ट में एटीन जीरो नाइन में जीन बैप्टिस डेलेमार्क ने प्रपोज किया कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ If its parts are not cellular tissues, are not formed by cellular tissues. Simple words, we can say that the organism can never be alive until it has cellular tissues or the parts of the parts of the parts of the cellular tissues are not made by cellular tissues. Or simply, we can say that the living organisms are made by cellular tissues. If they are not made by cellular tissues, they are not made by cellular tissues. Then Robert Brown has made a contribution to the most important thing in 1831. उसने सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया था फिर उसके बाद मैथ्यूसिडिटिन का नाम आता है जो कि इनिशियल नेम है फॉर्मुलेटिंग ऑफ सेल थ्योरी के अंदर 1838 जर्मन बार्टनिस्ट मैथ्यूसिडिटिन स्टडी प्लांट टिश्यूज एंड मेड इज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी उसने क्या कहा कि ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सेल विच आर फुली इंडिपेंडेंट क्या मतलब है जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं क्योंकि ये बॉगनेस था इस इसने प्लांट्स के बारे में बात की फिर इसके बाद थियोडर शेवान का नाम आता है वन ईयर लेटर इन 1839 अ जर्मन जोलॉजिस्ट थियोडर शेवान रिपोर्टेड दैट ऑल एनिमल टिश्यूज आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल मीन इसने एनिमल्स के बारे में कहा था और शिलीडर ने किसके बारे में कहा था प्लांट्स के बारे में कहा था और दोनों का कहने का मतलब यही था या कोलेक्टली दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये कहा जा सकता है जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे वो किससे मिलकर बने हुए सेल से मिलकर बने हुए दस शिलीडर एंड शमान प्रपोज सेल थ्योरी इन इट्स इनिशियल फॉर्म फिर उसके बाद रोडाल वर्चू एंड लोइस पास्टर का रोल आता है इन एटीन फिफ्टी फाइव रोडाल वर्चू आई मीन जर्मन फिजिशियन प्रपोज एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन इन सेल थ्योरी He proposed that all living cells arise from pre-existing cell. मीन उसने जर्मन में कहा था ओमिना सेलुला ए सेलुला क्या मतलब है a new cells arise only by the division in existing cell. क्या मतलब हुआ कि नया cell खुद नहीं बनेगा बल्कि जो पहले से मौजूद cell होते हैं उसमें cell division होती है उस cell division से नया cell बनते हैं फिर इस बात को 1862 में सॉरी लुइस पास्टर ने experimentally prove भी किया था तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया इस बात को इस वजह से आ, क्या कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल नॉलेज प्रोसीजर किया जाता है सेल थ्योरी को बिकॉज वन ऑफ द फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी इट हैज वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ रिसर्च आफ्टर द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ सेल थ्योरी बाय द स्टीडन एंड जवन मैनी डिटेल ऑफ सेल वर्ड स्टडी एंड सेल थ्योरी वॉज एक्सटेंडेड उस सेल थ्योरी के अगर हम मेजर पॉस्टुलेट्स देखें तीन मेजर पॉस्टुलेट्स हैं या प्रिंसिपल्स एंड सेल थ्योरी के पहला ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर सेल्स मीन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक या एक से ज्यादा सेल पर कंसिस्ट होंगे यूनिसेलर एक सेल पर मल्टी सेलर मैनी सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं एंड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आप कह सकते हैं कि दुनिया में स्मॉलेस्ट जो लिविंग थिंग है वो क्या है सेल है अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी के अंदर सेल नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग कंसीडर नहीं होगी तीसरा जो पॉइंट था सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल इन जो नया सेल है हमेशा पहले से जो मौजूद सेल है उसकी डिवीजन से बनेगा खुद से वो नहीं बन सकता तो ये थ्री मेजर पॉस्टुलेट थे या प्रिंसिपल थे सेल थ्यूरी के तो ये बेटे हमारे पास टू टॉपिक्स थे एक माइक्रोस्कोपी और दूसरा क्या है फॉर्मुलेटिंग ऑफ सेल थ्यूरी इसमें एम सी क्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले एम सी क्यूज की बात कर लेते हैं सबसे पहली माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी कब बनाई थी आ, उसकी लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी है ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर कितनी है लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी है आ, इसी तरह इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर सॉरी मैग्निफिकेशन कितनी है स्कैनिंग इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप को किसके लिए यूज किया जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप को किसके लिए यूज किया जाता है ये सारे एमसीक्यू में आ गए फिर जो सेल थ्योरी में ईच साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है और कब की हर साइंटिस्ट की वो सारी एमसीक्यूज में करनी है लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है उसको पहले देख लेते हैं सबसे पहला सेल किसने ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ने फर्स्ट लिविंग सेल भी किसने ऑब्जर्व किया था लेवन ने न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था 
रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था 1831 में और इनर्शियल फॉर्म सेल थ्योरी को किसने दी थी श्रीडन एंड शेवाल ने ये एक्सटेंसिवली इंपोर्टेंट एमसीक्यू है इसके अंदर इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोग्राफ डिफरेंशिएट बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन फिर व्हाट इज लाइट माइक्रोस्कोप व्हाट इज रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट इज रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफरेंशिएट बिटवीन एसईएम एंड टीईएम मीन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिर इसके बाद जो सेल थ्योरी है इसमें किसी भी साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी और व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी और व्हाट इज सेल थ्योरी एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई लाइट माइक्रोस्कोप सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस उसकी रीजन ये है कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है uh, उनको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं तो वैक्यूम चैम्बर में रख देते हैं वैक्यूम चैम्बर में ऑक्सीजन नहीं होती एयर नहीं होती वो मर जाता है तो मीन जब मर जाएगा या वो मूव नहीं कर सकेगा या उसके अंदर लाइफ प्रोसेस हो ही नहीं सके क्योंकि वो लिव नहीं हुआ इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लाइफ प्रोसेस के लिए अगर स्टडी करते हैं तो उसे हमें लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी दैट वॉज द टॉपिक ऑफ द टूडे थैंक यू सो मच